Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Frères et sœurs, sur notre chemin de carême, nous nous efforçons de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, comme nous y invitait l'horizon du premier dimanche. Aujourd'hui, troisième étape, la liturgie propose à notre méditation la très riche rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits de Jacob. Tâchons d'en tirer profit. L'évangéliste ne donne ni le nom ni l'âge de cette femme. Il dit seulement qu'elle est de Samarie. L'information a du prix. Au temps de Jésus, cette terre était peuplée de païens et de schismatiques au nid des Juifs. Eh bien, c'est cette non-juive, femme de petite vertu de surcroît, qui reçoit de Jésus la révélation qu'il est le Messie et qui court l'annoncer aux siens. Messagère comme Marie-Madeleine annonçant le ressuscité aux apôtres. Que de grâce Frères et sœurs, dans sa vie, Jésus a bousculé bien des obstacles. Dans la scène que rapporte saint Jean, c'est une coutume sclérosée par la tradition judaïque qu'il bouscule. Quiconque s'entretient longuement avec une femme, enseignée la tradition, se fait du mal à lui-même, néglige l'étude de la loi et finit dans la géhenne. Ce qui explique que les disciples ont été surpris de voir Jésus parler seul à seul avec une femme et que la femme ait été elle-même surprise de voir Jésus enfreindre l'interdit. Son exclamation « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire ?» Son exclamation appelle une réponse qui n'élude pas le mépris ancestral dont les juifs accablaient les samaritains. Un fossé croisé, creusé par l'histoire, la culture, la coutume, les croyances, les séparait l'un de l'autre. Une première réponse lui est donnée par la sède qu'il est en train de vivre. Jésus est là, assoiffé, fatigué par la route. Des signes physiques, corporels, qui peuvent être perçus comme avant-coureurs de la passion. Allait-il entrer dans les raisons de la Samaritaine qui le renvoie à ses origines humaines, à son peuple, à son histoire Nullement. Sa réponse se fait en deux temps. D'abord sous forme sibylline, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire. Puis en se désignant lui-même comme la source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Frères et sœurs, de quémandeur, Jésus se fait donneur. À la Samaritaine qui n'a à l'esprit que l'eau dormante du puits, Jésus mentionne une eau vie de toute autre nature. Une eau qui désaltère, qui rafraîchit, qui guérit de la soif. Le signifié est transmuté, les rôdes sont inversés. Ce n'est plus d'eau de puits dont il s'agit. Ce n'est pas à Jésus de demander à boire, mais à la Samaritaine. Car le don de cette eau vient de Dieu et il est accordé par celui qui lui parle. Saint Augustin, fasciné par l'épisode que rapporte saint Jean, commente, Jésus demande à boire et il promet à boire. Il est dans le besoin comme celui qui va recevoir et il est dans l'abondance comme celui qui va combler. Frères et sœurs, là ne s'arrête pas la scène. Celui qui est dans l'abondance apporte à cette non-juive un éclaircissement. Il concerne le lieu de l'adoration, il est d'ordre cultuel et sacerdotal, soyons-y attentifs. Pour les Samaritains, ce lieu est précis, le mont Garizé. Pour les Juifs également, Jérusalem. Pour Jésus, aucune localisation n'est requise, car Dieu n'est pas localisable. Il est partout. Il est tout 
en tous. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Révélation majeure à propos de laquelle Ernest Renan dira dans sa vie de Jésus que si d'autres planètes ont des habitants doués de raison et de moralité, leur religion ne peut être différente de celle que Jésus a proclamée près du puits de Jacob. Il n'y a de culte qu'un esprit et en vérité. Frères et sœurs, au puits de Jacob, une étrangère a reçu la révélation de celui qui est plus grand que Jacob. Elle a rencontré celui qui ne veut pas que nous restions emprisonnés par nos conditionnements sociaux, ni par le souvenir de nos fautes. La Samaritaine a eu cinq maris et elle vit maritalement ni par leur irrémissibilité. Jésus écrit encore saint Augustin à soif de la soif de la foi de la Samaritaine. Il a soif de notre foi en la source de vie qui émane de lui. Soif de nous voir habiter par le désir de Dieu. Au terme des exercices spirituels qu'il eut l'occasion de prêcher au pape François, voici deux ans un théologien portugais mettait en avant une béatitude laissée en retrait, la béatitude de la soif de Dieu. Diagnostiquant ce qu'il appelait un christianisme de survie et un catholicisme de manutention, il avisait contre le risque de ne jamais se rassasier de Dieu. Nous ajouterons le risque de ne pas s'abreuver à la source jaillissante. Frères et sœurs, que notre effort pour progresser dans la connaissance de Jésus-Christ nous arrache à une vie répétitive et consignée. Que sa grâce nous ouvre à la révélation reçue par la Samaritaine qu'elle dilate notre soif de Dieu pour que nous puissions dire Ma soif de toi, Seigneur, et ma béatitude. Amen. Prions le Seigneur. Tu viens, Seigneur, pour étancher notre soif. Que ton amour nous vienne comme une eau qui désaltère. Permets qu'à notre tour, nous devenions source d'eau vive et témoins de la bonne nouvelle auprès de ceux qui te cherchent encore. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.